స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో చంద్రబాబు బెయిల్ పిటిషన్ సిఐడి కస్టడీ పిటిషన్లపై ఏసీబీ కోర్టు తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది ఏసీబీ కోర్టు న్యాయమూర్తి సోమవారం తీర్పు ఇవ్వనున్నారు రెండు పిటిషన్లపై ఇరువైపుల వాదనలు పూర్తి కావడంతో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో చంద్రబాబు దాఖలు చేసిన బెయిల్ పిటిషన్ సిఐడి వేసిన కస్టడీ పిటిషన్లపై విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో వాదనలు ముగిశాయి చంద్రబాబు తరపున సీనియర్ న్యాయవాది ప్రమోద్ కుమార్ దూబే వాదనలు వినిపించారు ఈ కేసులో ఇప్పటికే పదమూడు మంది బెయిల్ పై ఉండగా చంద్రబాబును అక్రమంగా అరెస్ట్ చేశారని కోర్టుకు నివేదించారు స్కిల్ కేసులో చంద్రబాబు పాత్ర ఉన్నట్లు ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని స్పష్టం చేశారు నగదు లావాదేవీలో సీఎం కు ఎలాంటి పాత్ర ఉండదన్నారు పార్టీ ఖాతాలోకి అక్రమంగా డబ్బు వచ్చిందన్న ఆరోపణలు పూర్తిగా అవాస్తవం అన్నారు స్కిల్ ప్రాజెక్టు నిర్వహించిన సీమెన్ సంస్థ గుజరాత్ లో నిర్వహిస్తున్న కార్యకలాపాలపై ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికారులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారని గుర్తు చేశారు ఈ కేసులో చంద్రబాబుకు బెయిల్ ఇవ్వాలని కోరారు in january 2022 they are the bars of the completion of the investigation despite giving the statement in 2022 january they had not concluded the investigation they suddenly woke up in september 2023 they added the my client mr chandra babu naidu as an co accused on earth without giving him the opportunity to approach the court of law with their mala fide they arrested him illegally to buy the time of 24 hours he was not produced before the nearest magistrate and they have not done anything in the investigation they wants only to humiliate mr chandra babu naidu and his party the entire case is the mala fide there is no evidence to substantiate their case and the money which was alleged to be released and they are relying on the note of the finance secretary after that note the finance secretary along with the committee member visited the state of gujarat to find the credential and genuineness of the cement company and design tech that committee on 7th november 2015 gave their recommendation that they are satisfied with the work of the cements in gujarat they have interacted with the gujarat bureaucrats and in paragraph 7 of their project report they have made the recommendation of release of rupees 270 crores to the corporation the money was transferred to the corporation there is no order of the chief minister for the transfer of money to the either to siemens or the design tech the money was only transferred to the corporation agreement was between the corporation and the private persons chief minister had to do nothing with this transaction he is not signatory to the mou or agreement so this entire case is without base only for the purpose of the humiliation malign his image and this is the this is was the argument which were advanced before the court సిఐడి వేసిన కస్టడీ పిటిషన్ పై అదనపు అడ్వకేట్ జనరల్ పొనవలు సుధాకర్ రెడ్డి వాదించారు చంద్రబాబును సిఐడి కస్టడీకి ఇవ్వాలని బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు తెలుసుకోవాల్సి ఉందని అన్నారు అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత విధించిన జుడిషియల్ రిమాండ్ లో ఉన్నప్పుడే పోలీస్ కస్టడీకి ఇచ్చిన విషయాన్ని చంద్రబాబు తరపున న్యాయవాది దూబే ప్రస్తావించారు రెండోసారి కస్టడీకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదన్నారు by the prosecuting agency is unfounded the amount is duly accounted or dated return has been filed before the election commission of india income tax return has already been filed the documents were already downloaded by the investigating agency on 6th april 2023 they have not done anything they have taken the false ground for seeking the police custody secondly the police custody cannot be granted after the expiry of the first 15 days they had not moved any application for the extension of the 15 days before the expiry of the 15 days second things they want to have the confession of mr naidu which is not permissible in the law and the police custody cannot be granted వాదనల సందర్భంగా సిఐడి తరపు న్యాయవాది నిరాధార ఆరోపణలు చేశారని న్యాయవాది బత్తుల రామకోటయ్య తెలిపారు 
చంద్రబాబు గారి నాయుడు గారి యొక్క అకౌంట్లకు రూపాయి వచ్చినట్టు కానీ వారి కుటుంబ సభ్యుల అకౌంట్లకు ఒక రూపాయి వచ్చినట్లు కానీ వారి అనుచరుల అకౌంట్లకు ఒక రూపాయి వచ్చినట్టు కానీ మీరు ఎక్కడైనా ఎవిడెన్స్ పొందపరిచారా అన్నారు దానికి ఆయన ఏమంటారు వన్ ట్వంటీ బి మనకి కాన్స్పరసీ ఉందంటారు కాన్స్పరసీ అనేది ఎట్లా ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలుగుతారు మీ మాట తప్పితే మీ యొక్క ఓరల్స్ ఏ తప్పితే అనే దాన్ని కూడా మనం ఈరోజు ఆర్గ్యుమెంట్లో దూబే గారు చెప్పారు అందుకని ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద పెట్టినటువంటి కేసులన్నీ కూడా బేస్లెస్ అవి నిరాధారణము